ఇప్పటికీ కూడా ఎవరికైనా సరే అలాగే ఉంటాయి సార్ ఆ ఎమోషన్ కానీ ఆ లవ్ గులాబీ నేను చేసినప్పుడు నా వయసు అంటే ఆ సినిమాకి ఏ అవార్డు రాలేదండి ఏ రివార్డు రాలేదు రెండు రాలేదు అంతకు ముందు ఎవరి కింద నేను వర్క్ చేయలేదు అంటే వేరే సీనియర్ డైరెక్టర్స్ కింద కానీ అండ్ మీకు కూడా ఒకరి కింద వర్క్ చేయడం ఇష్టం ఉండదు అనుకుంటే కదా సార్ టీచర్ చెప్పడం కూడా నాకు ఇష్టం ఉండదు అంటే ఒకళ్ళ పాఠం చెప్తే నేను వినేవాడిని కాదు తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఎందుకు ఇప్పటి వరకు మీరు ఇంకా హైప్ అవ్వలేదు ఎవరైనా తొక్కేసారా మేబీ అంటే ఒక్క సినిమాతో అంత హిట్ వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్లీ మీకు తెలుగులో ఆపర్చునిటీస్ ఇవ్వలేదు అంటారు అయిండి వచ్చండి ఎడికి యాటిట్యూడ్ ఉందా అని అనుకున్నారేమో ఇక్కడ తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ప్రాబ్లం ఉండేది నాకు రాలేదండి సినిమాలు మనకి ఎవడు బ్యాక్ బైటింగ్ చేస్తున్నాడు మనకి ఎవడు మనకి అవకాశాలు మన అవకాశాలు తీసుకుంటున్నాడు ఎవడు రానియట్లేదు కృష్ణవంశీతో మళ్ళీ సముద్రం ఆ తర్వాత మధ్యలో మాకిద్దరికి ఏదో చిన్న తేడా వచ్చింది మేము మాట్లాడుకోలేదు గొడవ ఎందుకు జరిగింది ఎట్టి పరిస్థితి సక్సెస్ రావాలనే తపనతో ఉన్నప్పుడు ఇన్ దిస్ జర్నీ ఎప్పుడైనా మీరు స్ట్రగుల్ అయ్యారా సార్ ఎవ్రీడే ఈజ్ అ ప్రాబ్లం అండి లైఫ్ ఈజ్ ఎవ్రీడే ప్రాబ్లం బట్ టాలెంట్ ఉండడం తప్పంటారా సార్ మరలాంటప్పుడు కొంతవరకు ఏదో మీ జీవితం మీద వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అంత పట్టించుకోరు ఎవరు హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ విత్ మీ రాజీ వేణ్ సుమన్ టీవీ ఇవాళ మన స్పెషల్ గెస్ట్ ఎవరు అంటే ఒక ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ బిఫోర్ గులాబీ మూవీ అని వచ్చింది మనందరికీ తెలుసు కదా అందులో పాటలు ఎంత అద్భుతంగా ఉంటాయో ఆ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ శశిప్రీతం గారు ఈరోజు మనతో ఉన్నారు వారి మాటల్లో తన కెరియర్ గురించి అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ మనకు కనిపించారు సార్ సో తన మాటల్లో మరిన్ని విషయాలు అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సో హాయ్ సార్ నమస్తే హాయ్ నమస్తే రాజు ఎలా ఉన్నారు నమస్తే సుమన్ టీవీ ప్రేక్షకులందరికి ఎలా ఉన్నారు సార్ యా ఐఎమ్ గుడ్ హవ్ యూ ఐఎమ్ గుడ్ టు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆస్కింగ్ సార్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ బిఫోర్ గులాబీ రిలీజ్ అయింది అందులో పాటలు ఇప్పటికీ కూడా ఎవరికైనా సరే అలాగే ఉంటాయి సార్ ఆ ఎమోషన్ కానీ ఆ లవ్ సో ఎట్లా క్యారీ చేశారు అండ్ యూనో ఆ టైంలో ఇంత అద్భుతమైన సాంగ్స్ ఎలా మీరు క్రియేట్ చేశారు ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఒక సంగీత దర్శకుడిగా మనకు కావాల్సిన బేసిక్ క్వాలిఫికేషన్ అంటే మ్యూజిక్ మీద మంచి అవగాహన ఉండాలి సో గులాబీ నేను చేసినప్పుడు నా వయసు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు ఏళ్ళు ఇరవై నాలుగు ఏళ్ళు యాక్చువల్లీ బట్ నేను మ్యూజిక్లో సెవెంత్ ఇయర్ నుంచి ఉన్నాను బట్ అంత సీరియస్గా కాకపోయినా కూడా మెల్లమెల్లగా స్కూలింగ్ అయ్యేటప్పటికి చిన్న వయసు సో ఆ విధంగా మనం చూసుకుంటే కూడా దగ్గర దగ్గర మనకు ఆల్మోస్ట్ అబౌట్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ వేసుకుందాం పోనీ అంటే ఫస్ట్ వన్ టూ ఇయర్స్ వదిలేసినా కూడా ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పోజర్ టు మ్యూజిక్ ఉండడం అనేది ఇట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ది మన బేసిక్ క్వాలిఫికేషన్ అంటే అన్ని రకాల ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వాయించడము అండ్ ఆల్రెడీ నేను గులాబీ చేసేటప్పటికి ఐదేళ్ళు ఆల్రెడీ ఐ వాజ్ ఇన్ టు లాడ్ ఆఫ్ కంపోజింగ్ అంటే నేను చాలా కార్పొరేట్ జింగిల్స్ చేశాను నైన్టీన్ నైంటీ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే నైంటీ ఫైవ్లో గులాబీ చేశాను అంటే నైంటీ ఫోర్ ఎండింగ్ నైంటీ ఫైవ్ స్టార్టింగ్లో స్టార్ట్ అయింది మా కంపోజింగ్ అనేది వంశీతో సో అన్ని ఏళ్ళు అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఐ వాజ్ బిజీ కంపోజర్ అండ్ కీబోర్డ్ ప్లేయర్ ఆల్రెడీ సో ఇవన్నీ నాకు హెల్ప్ అయ్యాయి గులాబీ హ్యాండిల్ చేస్తున్నప్పుడు సో వాట్ ఎవర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ హ్యాడ్ ఆఫ్కోర్స్ సినిమా చేసే ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుండేది అండ్ ఏ మ్యూజిక్ అంతకు ముందు ఎవరి కింద నేను వర్క్ చేయలేదు అంటే వేరే సీనియర్ డైరెక్టర్స్ కింద కానీ అండ్ మీకు కూడా ఒకరి కింద వర్క్ చేయడం ఇష్టం ఉండదు అనుకుంటే కదా సార్ నాకు లేదు సారీ నేను అదర్వైజ్ కూడా వేరే అంటే వేరే జాబ్స్ కూడా కొన్ని చేశాను కానీ బట్ అల్టిమేట్గా ఐ వాంటెడ్ టు బి ఇండిపెండెంట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ యా అంటే స్కూల్కి కూడా వెళ్ళేవాడిని కాదండి ఎందుకంటే ఒక టీచర్ చెప్పడం కూడా నాకు ఇష్టం ఉండదు సార్ ఇది మాత్రం ఇంతగా ఉంది సార్ లేదు లేదు సీరియస్లీ అంటే ఒకళ్ళ పాఠం చెప్తే నేను వినేవాడిని కాదు 
అది వెళ్ళి మళ్ళీ నేనే చదువుకునేవాడిని అది నేను చదువుకుంటే కానీ నాకు అర్థమయ్యేది కదా నాకు నచ్చేది కాదు అది ఐ థింక్ దట్స్ ది మెయిన్ ప్రాబ్లం సో అంటే ఒకళ్ళు చెప్తే వింటాం ప్రొవైడెడ్ దాంట్లో లాజిక్ అనిపిస్తే వింటాం లేకపోతే సో ఇప్పటికే అలాగే ఉన్నారా యా అలాగే ఉంటుంది ఎలా మారుతాం అండి మొక్కగా ఉన్నప్పుడు మారినప్పుడు చెడ్డయ్యాక ఎలా మారు యా మొక్కే వంగినది మ్రానే వంగిన అన్నట్లు చాలా స్ట్రేంజ్గా ఉంది సార్ బట్ యుఆర్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ యువర్ కెరియర్ సో ఆఫ్టర్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఇప్పటికీ కూడా ఆ పాటలో ఉన్న మాధుర్యం ఆ ప్రేమ ఎప్పటికీ అలానే ఉంది ఉంటుంది ఇంకా ఫ్యూచర్లో కూడా అది ఉండడానికి కారణం కేవలం చేసిన వాళ్ళే కాదండి శ్రోతలు అంటే విన్నవాళ్ళు అంత అప్రిషియేట్ చేసి అంత జెన్యున్గా అప్రిషియేట్ చేశారు నా మ్యూజిక్ని అంటే ఆ సినిమాకి ఏ అవార్డు రాలేదండి ఏ రివార్డు రాలేదు రెండు రాలేదు అంటే పారితోషికం లేదు అలా అని చెప్పి మనకి ఎటువంటి అంటే ఇంత మంచి హిట్ అయిన సినిమాకి ఎటువంటి అవార్డు రాలేదు డబ్బులు కూడా రాలేదు సార్ అదే మీకు ఓకే సో నేను తీసుకోలేదు నేను అడగలేదు మే మేము ఫస్ట్ సినిమా కదా మనం ఏం అడుగుతాం ఆపర్చునిటీస్ ఇంపార్టెంట్ అనుకున్నారు ఆపర్చునిటీ ఇంపార్టెంట్ సో నా నాకు ఆ రిగ్రెట్ లేదు అయ్యో నేను అడగలేదు అని నేను అంటలేదు అడగాల్సిన అవసరం అనిపించలేదు నాకు ఎందుకంటే నేను అదర్వైజ్ ఐ వాజ్ అర్నింగ్ ఆల్రెడీ నేను అదే మ్యూజిక్ కంపోజింగ్ చేసి వేరే జింగిల్స్కి చేస్తున్నా బట్ ఈ సినిమా పాటలకి అడగాలి అనిపించలేదు నాకు ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు ఆపర్చునిటీ వాజ్ అ వెరీ బిగ్ థింగ్ సో దాన్ని మనం సద్వినియోగం చేసుకోవడంలో ముందు మన మీద ఆధారపడి ఉంటుంది డబ్బులు తీసేసుకుంటే సో ఐ ఐ వాజ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఆస్కింగ్ ఆల్సో సో అవార్డు రివార్డు లేదు అవార్డు ఎట్లా లేదు నాకు వచ్చిన అవార్డు ఏంటంటే ఈ రోజుకి కూడా అండి ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అయ్యాక కూడా ఇప్పటికి కూడా స్టిల్ స్పెషల్గా గులాబీ అనే దానికి కనీసం రోజుకు ఒక మెసేజ్ అయితే వస్తుందండి నాకు రోజుకు ఒక మెసేజ్ వస్తుంది అది ఫేస్బుక్ మీద కానివ్వండి లేకపోతే నా యూట్యూబ్ నా నా అఫీషియల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది శశి ప్రీతం యూట్యూబ్ ఛానల్ దాంట్లో నా లిజనర్షిప్ కానీ నా సబ్స్క్రైబర్స్ కానీ కంపల్సరీగా ఎవ్రీ డే పొద్దున్న లేచాక ఒక మెసేజ్ అయితే ఉంటుంది గులాబీ గురించి సో దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అ వెరీ బిగ్ అవార్డ్ ఒక బిగ్గెస్ట్ అచీవ్మెంట్ బిగ్గెస్ట్ అచీవ్మెంట్ సార్ జేడి చక్రవర్తి గారి గురించి చెప్పండి అట్లాగే మహేశ్వరి గారి గురించి సో ఎలా ఉండేవారు సెట్స్లో ఆ టైంలో ఆ మెమరీస్ ఏమైనా ఉంటే షేర్ చేసుకోండి మహేశ్వరితో నాకు ఇంట్రాక్షన్ లేదండి అసలు సో ఐ హార్డ్లీ మెటర్ వన్ సర్ప్రైజ్ డ్యూరింగ్ ది టైమ్ ఆఫ్ గులాబీ అంతే బట్ ఎస్ జేడి చక్రవర్తి నా తర్వాత కూడా మేమిద్దరం కలిసి వీ వర్క్ డౌన్ కపుల్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ ఒక సినిమా తను డైరెక్ట్ చేయడం నేను మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ చేయడం కూడా జరిగింది అదే మా నా మూడో సినిమా అది సో దానికోసం చాలా రోజులు వర్క్ చేసాం చాలా రోజులు వర్క్ చేసాం అండ్ హీఈస్ అ జమ్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ అంటే నా ఉద్దేశంలో హీఈస్ లైక్ హీస్ హీస్ వెరీ టాలెంటెడ్ అండ్ తనకు కూడా చాలా అవకాశాలు వచ్చి ఉంటే బాగుండేది ఈ వుడ్ డెఫినెట్లీ బీన్ అ వెరీ గుడ్ యాక్టర్ బట్ వాట్ ఎవర్ ద రీజన్స్ దానికి నాకు తెలీదు బట్ వర్కింగ్ విత్ హిమ్ వాజ్ రియల్ ఫన్ ఎస్ అ గుడ్ ఫ్రెండ్ యా ఇప్పటికి కూడా మంచిగా ఉందా టచ్లో ఉంటుంది అంతే ఐ ఎమ్ నాట్ రెగ్యులర్లీ ఇన్ టచ్ విత్ హిమ్ but okay. yes uh, he's yeah. uh, he's always uh, he always responds and then yeah actually gulabi movie lo meghala lo telipothunna song ki edo accident kuda jarigindi ani cheppi annaru possibly avallu ante koncham risky ga edo try chestunnappudu ante dirt bikes kadandi so avi skid ayi chances unnai ekkuga so alanti di jaragadam jarigindha nenu vinna because i was not there at the sets valla arakulla shoot chesaru okay but uh, i yeah it's possible 